婶儿，忙着呢。是呀、啊，兰兰，那么高兴呀、啊。婶儿，你不知道，今天老师表扬我了，还说什么我这段时间学习好，将来一定能考上大学。是吗？兰兰，婶就知道，你从小啊就聪明，一定能考个好大学。婶儿，我不跟你说了，我先回家找我哥去了。哎，你看兰兰高兴的，哎，这也可惜啊，这父母走得早。就剩兰兰和他哥两个人了，也怪不容易的。哥，兰兰，这都几点了，你去哪儿了呀？啊？我我出去玩了。但是哥，我跟你说，今天老师表扬我了，说我一定能考上大学。表扬你就表扬你呗。你说什么？说你能考上大学？兰兰，你还想上大学呀？哥，你怎么能这么说呢？这这我也想上大学呀，而且我也我也想为咱们家争光呀。争光争什么光呀？啊，咱家不需要你争光，我要回去，饭都做好了。行了，别烦我了，快去、啊。真是，上什么大学呀？早点把你给嫁出去。今天的天下是真好。婶儿，我给你说个好消息。什么好消息啊，兰兰？看你高兴的。婶儿，我考上大学了。哎呀。真的呀、啊，兰兰，你有出息了。这是你们家还没出过大学生呢，你可是第一个呀。是啊，是。不过，我哥之前那个态度，他应该不想让我上大学。我现在考上也没用。兰兰，这你哥，他真这样说的？是啊，我哥在我面前说了很多次了，说女孩子上学有什么用啊？还不如出去打工或者嫁人呢。你说说你哥呀，是怎么想的呀？这还是上学有出息，不去上学，什么时候能走出农村呀、啊？兰兰，你别不开心了，要不跟婶儿一起去婶儿家，婶儿给你做点好吃的。婶儿，还是别去你家了，我还是先回家吧，不然的话，我哥又该说我了。那好，兰兰，你赶快回去，回去了，好好跟你哥说说。行，我知道了，婶儿。那你回去吧。这也不知道孙宝呀是怎么想的。这兰兰考那么好的大学，怎么能说不让她去上呢？哎，哥，怎么了？哥，我跟你说个好消息，我考上大学了。哥，你这是干什么呀？这是我的通知书啊！你说干什么呀？之前不是跟你说过了吗？女孩子上什么大学啊？不是，哥，你说什么呢？女孩子怎么了？女孩子怎么就不能上大学了呀？我告诉你，就是不能上。还有啊，我已经给咱们村那个小智说好了，你啊，跟他出去打工。我不去，哥，我想上学。上什么学呀？你都这么大了，也该学会挣钱了，替我啊分担分担压力。可是哥，我现在上了大学，等我大学毕业之后，我找了好工作，也能帮你分担压力呀。等你大学毕业，要等几年呀？啊，上大学不花钱呀？哪来的钱呀？告诉你啊，兰兰，我已经跟小智说好了，这一次他出去打工啊，必须带着你，你哪也不准去。我说了，我不去。你，我让你不去。哥，你居然也打我！我打你怎么了？咱爸妈走得早，你这么大人了，一直想着上什么学，上学有什么用啊？女孩子家迟早要嫁人的，就趁着这几年。出去挣点钱，回头啊，把嫁妆给挣过来，就嫁人。我告诉你，我不嫁人，我就要上学。兰兰，我告诉你，今天你走了，以后别再回来，也别认我这个哥，真是气死我！兰兰，你怎么哭了？我说兰兰，你怎么哭了？这怎么回事呀？婶儿，我把我的通知书给我哥看了，我哥就特别生气，非要让我出去打工。他还说让我出去自己去挣嫁妆钱，让我以后嫁人。可是婶儿，我想上学，我这该怎么办呀？兰兰，你别哭了。你说你哥是怎么想的呀？你考上了大学了，竟然他不让你去上。这人家想上还去不上呢，呃
，走，跟婶回家，婶给你做点好吃的。婶儿，我什么也吃不下，我哥还说了。那个家永远也不让我回去了，也不认我这个妹妹，我这以后能去哪儿啊？兰兰，要不这样吧，你哥他在家吗？我去找他去，我跟他说说。婶儿，你找他有什么用？他都已经打定主意了，你就是找他也无济于事。兰兰，要不这样吧，你跟婶儿去婶儿家，以后谁供养你上学。婶儿，你说什么呢？这这我要上大学的话，肯定要花不少钱呢。这钱的事啊，不用你操心。反正婶呀、啊，也无儿无女的，以后婶就把你啊当成自己的孩子。婶，别你我的了，走吧，跟婶回家。哎，婶儿，怎么了？淘淘，婶找你呢。找我？什么事儿啊？你说。是这样的。是想给你借点钱，找我借钱，你是不是遇到什么难处了？不是的，淘淘，嗯、呃，这兰兰，不是还有一年就要毕业了吗？这是手里的钱啊，也花完了，我就想给你借点钱，给他打过去。什么？你为兰兰来找我借钱？婶儿，也不是我说你，那兰兰她哥都不管她了，你还管她干什么？淘淘。这兰兰，既然大学快毕业了，我不能让她半途而废呀、啊。这些跟你有什么关系啊？你又跟她又不亲，这话不能这样说呀。你看，这剩一年就毕业了，要是不上完的话，多可惜呀、啊。婶儿，我借你钱也不是不可以，但是你也知道，这我借你钱了，你年纪这么大了，又无儿无女的。我借给你的，你拿什么还我呀？你就放心吧，婶的身体啊还好着呢，我能出去干活，有了钱啊，我就赶快还给你。你现在说的好听，你能干活，你还能干几年呀？淘淘，你不用担心，要是我实在没钱的话，我可以把我家的房子给你。那行吧，那你打算借多少呀？借五万吧。行，婶儿。这话是你说的，你要是还不上我，那房子可都是我的啦。你就放心吧，谁呀、啊？说话会算数的。那行吧，那要不下午吧，我去取了钱，我给你送家去。我现在还有事儿呢。好好，淘淘，真是太谢谢你了。行了，那我先走了。哎，哎呀，太好了，淘淘答应把钱借给我了，这兰兰上学就不发愁了。这么多年没回来，这家里啊还是老样子，也不知道婶儿在家过得怎么样了。如果不是婶儿的话，我不可能大学毕业，更不可能有现在的成就的。我这次回来就是看看他的。我得好好干，再干大半年呀，就把淘淘的钱啊给换完了。这家里一点都没变，那那不是婶儿吗？哎，这一提起兰兰呀，我也挺想她的，也不知道她在外面过得怎么样。婶儿，兰兰，兰兰，你回来了！刚才我还念叨你呢。婶儿，真是你！你你你怎么在这干活？兰兰，这婶儿呀，在家闲着不是没事吗？婶儿。你少骗我了，你是不是因为要供我上大学才会干这苦力活的？不是的，不是的，兰兰，你怎么能这样想呢？你看这婶呀，不是挺好的吗？我没事。好什么呀，婶儿，我这几年没回来，你这头发都白了，都是因为我，是我拖累了你。兰兰，说什么呢？谁不辛苦？只要你有出息，比什么都强。是，婶儿。我告诉你啊，我现在可有出息了。我不仅大学毕业了，而且我现在在一个公司当经理呢。什么，兰兰，你都当经理了呀？哎呀，婶果然没看透你。小的时候呀、啊，婶就知道你有出息。婶儿，我能有今天的出息，都是因为你。啊。如果没有你的话，我怎么可能会有今天呢？兰兰，跟婶还客气啊？只要你有出息，婶别提有多开心了。兰兰，哎，不说了。走，跟婶回家，婶给你做点好吃的。好。
好，我这么多年没回来，我也想吃你做的饭了。但是婶儿，咱们吃完饭，你要收拾收拾你的东西，跟我回城里去住。兰兰，你要接我去城里？哎，不行不行，你看婶儿，土里土气的，一个农村农村老太婆，我跟你去城里啊，我怕给你添麻烦。婶儿，你说什么呢？你供我上大学，自己过得这么辛苦，你都没觉得我是麻烦。现在就是我跟你尽孝的时候了，你怎么能说是麻烦我呢？再说了，婶儿，你都这么大年纪了，也无儿无女的，我要不在你身边，你以后该怎么办呀？这么多年，你一直把我当成你的亲闺女。以后啊，你就是我亲妈，我来给你尽孝。好，好，这我闺女那么孝顺，那么有出息，我跟你走。行，妈，咱们回家。哎，走。